Casey ve Colton'dan oluşan Mind City TV ekibi bu sefer Texas Arlington'a doğru yola çıkarlar. Daha önceki yıllarda da aynı yeri araştırdılar ve sosyal medyada konu olan ürpertici figürü orada kayda aldılar. Behind me right now is the Arlington Plantation. We've done an investigation here in the past. Last time that I was here, there was a silhouette that looked like a little girl in the basement. Casey ve Colton nihayet olayların en sık yaşandığı yer olan bodrum katına ulaştılar. Burada Casey zincirle duvara bağlanmıştı ancak önce tüyler ürpertici kızı yakaladıkları yeri kontrol edeceklerdi. One thing that's definitely a bit eerie, and I remember feeling this while we were on this investigation, was the fact that four years ago I heard a very distinct humming noise while I was in the basement, and it sounded like a kid kind of humming a melody. Hey, muted real quick. Dude, I swear to God, it sounded like a kid humming like something, like humming. Stairwell to the basement is right underneath here. This was it, dude. Way back here in the worst of it. This is where we saw her. Yeah, it was like a girl sitting with her back turned, like right here. By far the scariest thing that happened four years ago when I was at this location was there was a phantom figure we captured on camera. Are you a child? Can you tell me or make the temperature go to five? something in the room. It looked to me like a small dark figure sitting Indian style with its back facing towards us. And I noticed it briefly in the shadows when we were filming, but when we went back and looked the second time, it was not there. There was no way to explain what we had captured. Daha sonra Colton, zincirin arkadaşı Casey'e takılmasına, etrafına farklı birkaç araştırma ekipmanı ve kameranın yerleştirilmesine yardımcı oluyor. Colton oradan ayrılarak meydana gelebilecek herhangi bir olayı beklemeye başlıyor. So I just got to the hotel. Um, it is a little bit more than a 10 minute drive to the basement where he's chained up. He's already hit me up like four or five times letting me know that he's like hearing stuff, he's feeling nervous. I'm kind of tripping. So I'm getting ready to set up the live feed right now. I'm hoping everything functions how it's supposed to so I can monitor what's going on. I'm not here to harm you and I hope that you're not here to harm me. I'd just like to know if, uh, if there's the spirit of a little girl that's still here. Is there a little girl still residing within this building after the fire? Whoa. Hello? I remember at one point I heard a really loud bang, almost as if someone or something were in the air ducts of the basement. Residing within this building after the fire. Whoa, whoa, whoa. Hello? It could have been an animal, who knows, but immediately after, the REM pod starts going nuts. Oh, dude. I just heard a fucking loud bang. Can you please check the cameras? If you got it already set up. Cameras alive. I can see everything. I don't know if 
fucking tripping out, man. What the fuck? Okay, that was a pretty good indication that you're here with me right now. I'm gonna turn on all these devices so that you could communicate with me if you'd like. Here, Excel. Here, Excel. So you could hear me, huh? Mark Rot. Mark Rot. I'm not sure what that means. Trapped. Trapped. Oh, the fuck. Trapped Peace, here? child. Whoa. Peace, child. And it's not saying peace like peace as in a peaceful, it's saying peace like a piece of a child. It was a gross feeling. Like knowing the backstory of this place, it seemed way too spot on to be a coincidence. It kind of reminded me of the basement at the scratch house. Trapped, peace, child. That is a fucked up sequence of things for the obvious to say while I'm down here. Casey, giderek yoğunlaşan çeşitli belirtileri fark etmeye başlıyor. Bodrum'daki garip burma sesleri, Ram Pod'un bir şey tespit ettiği için etkinleşmesi ve Ovilius cihazından çıkan sözler bir tesadüften fazlası gibi görünüyor. O Bodrum'da rahatsız edici bir şey vardı. Casey araştırmaya devam ediyor. There was a point in time where I started to doze off a little leaning against the wall on the floor and I was awoken by this really weird weird sound. I know you guys could hear that. I don't know how to explain it but it was like this echoing pulsating noise from within the building. And it kind of sounded like voices that were a bit muffled. It was hard to tell. And then I also heard footsteps above me. I know you guys could hear that. Truthfully, when there wasn't any activity, it was just long, boring moments sitting in the dark in complete silence. After sitting in silence for maybe 20 or 30 minutes, all of a sudden, Colton says something to me that made my heart sink to my stomach. What do you mean you saw something? Like a person? I saw something to interfere with the camera. I could see like the outline of the doorway that's behind it and then it just went black. I saw something flying in the thing. The motion detector went off. All right, bro, but if there's someone here, I'm not fucking... Hold on. Yeah, chill out. I'm getting in the car right now. I'm gonna run down there. Let's start. Yeah, I'm hearing footsteps and shit too. Uh, try to hurry up. I'm running down right now. I'll be there in like 10 minutes. At the time, I didn't know what he saw, so all these thoughts were running through my head of like, someone being in the building. I was trying to be as silent as I possibly could. I went lights out with the infrared. And that 10 minutes waiting for him to get to the building felt like the longest 10 minutes of my life. Case. Case. 
We've learned that we always have to put our safety first, always, and the thought that there could possibly be other people in the building or even a chance of me getting arrested just for being there, it, it was in our best interest to just leave at that point. All right. Bro, I don't know what, but I just saw some after getting out of there, we went back and reviewed the footage, and this is what he captured when he thought someone was in the building. We've played it back several times and it could be a person, possibly, maybe. Maybe the camera was glitching, but it seemed to be more transparent than anything. Kendi güvenlikleri için olay yerindeki incelemeyi beklenenden daha kısa sürede tamamlamalarına rağmen tesadüften daha fazlası gibi görünen garip kanıtlar yakalamayı başardılar. O bodrumda kesinlikle doğaüstü bir şeyler oluyor. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba bunlar orada ölen insanların ruhlarının birer tezahürü olabilir mi? Kendimizi zincirleyip burada birkaç saat yalnız başımıza geçirmeye cesaret eder miydik bilmiyorum. Görüşlerinize yazın. Orbix Hill kanalından araştırmacı Kaşif Chris bu sefer burası hakkında daha fazla şey yakalamayı umarak terk edilmiş Robert Fulton okuluna geri dönüyor. Araştırmanın başlarında bize bu mülkün bulunduğu kötü durumu gösteriyor. Bu sadece basit bir harabeleşmiş yer gibi görünüyordu. Oradan ayrılacaktı. Ancak bitirmeden kısa bir süre önce onu dehşete düşürecek bir şey buldu. Dikkatli izleyin. Somebody's been living in here.
Chris bu terk edilmiş okulda yaşayan birini bulmuş gibi görünüyor. Geceyi geçirmek için ürpertici bir yer. Ancak Chris çıkışı ararken sınıflardan birine giren bir şeyin veya birinin gölgesi görülüyor. Bu gerçek bir insanın gölgesi olabilir mi? Yoksa paranormal bir durum mu izledik? Siz karar verin ve yorumlarda yazın. Paranormal Araştırma Kanalı Ekibi Misterio Mezarlıkta bulunan birçok mezar arasındaki doğaüstü etkinlikleri kaydetmek için Meksika Sinalyo'daki Cüzilyan Mezarlığı'nı araştırmaya gidiyor. Araştırma başladığında bazı tuhaf sesler ve bariz çığlıklar duyulmuş olsa da temas kurmaya çalıştıklarında veya bir tür iletişim başlatmaya çalıştıklarında tuhaf şeyler olmaya başlıyor. <gülüyor> Manifiéstese. Ay, cañón. ¿Qué? ¿Qué tienes? No fuiste tú, güey. No, güey, usted, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ay, güey, sentí que me tocaron la espalda, güey. A ver, revísame. ¿En qué parte? Aquí, güey, por esta parte, güey. A ver, déjate levantar la playera. A ver, ah, levántate la playera. Vente, yo pensé que había sido tú. <gasps> no. Man, no, ¿Qué tengo, culo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo, güey? Güey, tienes tres dedos pintados, güey. Eh, no seas... Eh, güey, la mano. Colo, no manches, tienes una mano pintada en la espalda, güey. Ekipten Colo, sırtında aniden garip bir ağrı hisseder ve Luis onu kontrol ettiğinde ekip arkadaşının sırtında bir el izi olduğunu görür. Bu onları hem şaşırtmış hem de korkutmuştu. Daha sonra hamam böcekleri, örümcekler ve diğer böcekler arasında geçen araştırma devam ediyor. Ah. Ay, güey. ¿Escuchó algo por acá? No seas. Ay, güey, colo. No manches. ¿Y ese es donde está la araña, güey? Ama bundan sonra olacakların yanında bundan öncekilerin bir önemi yoktu. Esta es la famosísima tumba, amigos. Oh, como pueden ver, es una tumba que está completamente cerrada, amigos. Miren, está completamente cerrada. A ver, culo, grabo para allá. Ahí está, güey. Ahí está. Amigos, esa muñeca, dicen que cobra vida. Ah, está un poco... Está un poco... Tenebrosa Colombia, ¿no? Luego a ver de este lado más claro, a ver. Ahorita vamos a invocar a los... ¡Uy! ¡Qué buena risa! Alguien se está riendo, ¿eh? ¿O qué es? ¿O alguien está llorando? ¿Qué fue? No sé, güey. Colombia, ¿no? Siento que estamos aquí rodeados. Siento que algo nos está rodeando. Vas a poner el Spirit Box. Hay algún espectro. El cual domina esta muñeca poseída que está aquí en este cementerio. Sí. Sí dijeron. Sí, es así, este presente. Hazte presente. Oh. No. Si es cañón, lo grabé, güey. ¿Por qué no estás tengo... molesto? ¿Por qué mueves la muñeca? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Por qué haces esto? Eres tú, el ente que está dentro de esa muñeca. ¿Qué dijo? ¿Estás molesto? Manifiéstate. Sí, sí dijo. Parece que le movió la cabeza, güey. ¡Oh! ¡Se está moviendo la cabeza! No. Sigue preguntando, sigue preguntando. Sí, güey. No seas cañón, güey, lo que estamos viendo, colombiano. ¿Será el espíritu de una niña, güey? No creo, no creo, esto no es bueno. Estás dentro de esta muñeca. ¿Eres mujer o eres un hombre? ¿Eres un demonio? ¿Sí dijo? Se está moviendo, güey. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. No seas cañón, güey, lo que estamos viendo, no puedo creerlo, güey. No deje de grabarla, no deje de grabarla, no deje de grabarla, güey. Ay, señor. 
tamamen kapalı olan bu mezarda bulunan oyuncak bebek gördüklerine inanmayan ekibin şaşkın bakışları arasında anlaşılmaz bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Görünüşe göre ekibin sorularına ve çağrılarına tepki veren bir varlık var ama bu da son değildi. Sí, ¿por qué no, güey? Parece que sí. ¿En serio? Y, güey, como que se movió la cabeza y como que se rió, güey. Te lo juro, güey, te lo juro, güey. Me siento que... Ah, ahí está. Ay, señor. Me siento que... No... Ahí está. Es que no se, no se ve... Uy, se movió algo dentro, ¿eh? Sí. Se movió algo dentro. ¡Ah! <tose> Amigos, es imposible. Miren, es imposible esto. No puede ser, güey. No puede ser. ¿Cómo es posible que se mueva la muñeca si está todo cerrado? Amigos. Otra vez. Me pareció. Otra vez. Otra vez se movió. Arriba, güey. Se está moviendo los juguetes arriba también, güey. ¡Ay, ay, ay, Dios padre! Dios mío, se está moviendo. Se volteó. Ay, no sé. ¡Se movió! ¡No manches! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está parada con la... ¡Caminó, güey! ¡Caminó! ¡No manches, güey! ¡Caminó, güey! ¡Esto es impresionante, güey! ¡No manches, ¡Esto wey. es impresionante! ¡Se está poseída! ¡Se está poseída, güey! ¡No manches! Se poseída, Amigos, miren, está adentro. Acaba de, acaba de caminar esta muñeca, amigos. ¡No, no, no, no! ¡No se está moviendo, Colo! ¡Se está moviendo! Korkunç oyuncak bebek birkaç kez hareket ediyor ve her seferinde bir öncekinden daha da tuhaflaşıyor. Tamamen kapalı mezar. Bu paranormal deneyimi rahatsız edici derecede gerçekçi kılıyor. Kapalı oluşu oyuncak bebeğin herhangi bir iple manipüle edilebilmesi olasılığını ortadan kaldırıyor. Gerçekten şok edici bir şeydi ama Mysterio ekibi bu karanlık mezarlığı araştırmaya ve daha derinlerine inmeye devam edecekti. Çocuk seslerine benzeyen sesler ve nereden geldiği anlaşılmayan tıklatmaların arasında Sonunda dikkatlerini çeken başka bir mezara ulaşıyorlar. Gizemli durumlar burada da devam edecekti. Necesitas luz. Escucho un niño. Sí. Eres tú el espíritu de un niño. No. Y me contestó un niño, ¿eh? Güey. Escucho algo este lado, culo. Ahí está la tumba, güey. Güey, miraba ahí. No mames. ¿Lo viste? Sí, güey. Movió la cabeza, güey. Tú fuiste la que movió este mono. Escuché pasos detrás de mí, güey. Sí. Escuché pasos detrás de mí. Tú fuiste la que movió a este mono. ¿Qué dijo? No sé, güey. ¿Es una mujer? ¿Puedes manifestarte otra vez? Hazlo. Otra vez, otra vez. Hay un niño, un niño, güey. Hay un niño llorar. Moviste, moviste, Oye, moviste las energías con el cuenco, güey. Yaşananlardan sonra ekip sonunda oradan ayrılmaya karar veriyor. Yani gördüğümüz tüm video kanıtları oyuncak bir bebeği ele geçirerek cisimleşmiş bir ruhun işi miydi? Görüşlerinizi yorumlarda bana bildirin. Oyuncak bebeğe katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Daha önce bu videonun ilk anlarını izlemiştik. Şimdi devamında neler yaşandığına bakacağız. Benim adım Sem isimli YouTube kanalında yayınlandı. Bu kanal sahibinin evinde meydana gelen tuhaf etkinlikleri belgeleyen bir dizi video var. Evindeki tuhaf olayların devam ettiğini görünce mümkün olan her şeyi kaydetmeye karar vermişti. Hello? Who's there? playing games and it's not funny. Birkaç dakika boyunca Sam, şehrin uzak bir bölgesinde yaşadığı için gecenin o saatinde kim olabileceğini bilmeden birisinin ısrarla kapıyı çaldığını duydu. Kontrol etmeye gitti ama kimse yoktu. Daha sonra evin etrafında dolaşmaya ve yakınlarda davetsiz misafir veya birisi olup olmadığına bakmaya karar verdi. Ancak evinin önünden geçerken pencerelerinden birinde bir gölge fark ediyor. Hızla ikinci kata girdi ama kimse yoktu. Evindeki elektrik açıklanamaz bir şekilde kesildiği için bodruma girdi. Girecekti. Bundan sonra olacaklar dehşet verici. These were closed. These were 100% closed. I never leave these open. If there's someone or something here I want you to prove it to me. I want you to close one of these doors. Come on! Oh, if I'm being honest, I'm glad nothing happened. Holy shit!
Bu evde açıkça normal olmayan bir şeyler var. Semin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarda yazın. Paranormal araştırmalar yapan Geng Gupi YouTube kanalı ekibi bu kez Tayland'da bulunan tüyler ürpertici bir mezarlığa gidiyor. Ama bu mezarlık diğerlerine benzemiyordu. Buranın tuhaf yanı ne ailesi ne de arkadaşları tarafından kimliği belirlenemeyen veya sahiplenilmeyen yaklaşık 400 kişinin mezarı bulunmasıydı. Yerel halkın anlattıklarına göre kendi mezarlarının başında oturan ruhlar sürekli ağlıyorlardı. Araştırmacılar burada çeşitli ritüeller gerçekleştirdiler ve varlıklarla temas kurmaya karar verdiler. Bunu nasıl yapacaklarına bakacağız. İçlerinden biri, boş mezarlardan birinde uzanıp, statik kamera kayıttayken varlığı kendine doğru çekmeye çalışıyor. Yaşanacaklar dehşet verici olacak. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا اله الا الله معلش يا جماعه الخير لا لا لا لا Belli ki bu evde bir tür doğaüstü hareketlilik var ve Jessim bu kadar erken ayrıldığı için özür dilese de eminim böyle bir yerde yalnız olmak hiç de kolay değil. Peki sizin böyle bir yere gitmeye cesaretiniz var mı? Benim yok açıkçası.